Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh và bảo dưỡng cái van EGR của các dòng xe như là Hyundai N250, K250, K200, các dòng E8 hoặc là Hyundai Solati thì nó đều có cái uh, van EGR tương tự nha. Thì đầu tiên là các bạn hãy tháo cái giác điện ra cho mình. Đây, đó các bạn thấy không? <cười> và cái việc tiếp theo là các bạn <cười> tháo cho mình ba con uh, lục giác bông. Đó các bạn thấy không? Lục giác bông và các bạn hãy lấy cho mình một cái lục giác bông 3 để các bạn mở ra cho mình ha các bạn chỉ cần mở ba cái uh, cái con lục giác này ra là các bạn sẽ tháo được cái nắp chụp của cái uh, cái cái ti đẩy ở bên trong cái van EGR nha và đây là một cái nắp điện do đó là khi mà các bạn mở đặc biệt là cái van điện của nó thì các bạn mở cẩn thận nhé đừng để nó bị gãy ngàm nhé các bạn ha đó thì các bạn tháo toàn tự những cái nới lỏng các cái con ốc này ra sau đó các bạn hãy rút cái nắp nó ra nha Nếu các bạn đang thấy là mình đang bắt đầu mình nới lỏng các cái lục giác bông tháo những cái con ốc lục giác bông này ra nha đó, rất là đơn giản thôi đặc biệt là những cái chiếc như là K200 hoặc K250 thì các bạn thấy à cái cabin nó là cabin chết nó không mở được như con N250 này À, thì các bạn chỉ việc các bạn luồn tay vào và các bạn à, à, mở nó ra thôi thì các cái dòng xe đó thì cái cái van EGR của nó nằm ở vị trí rất là dễ mở các bạn rất là dễ mở luồn tay vô được ha à. và chỉ có khoảng mất khoảng 3 phút để các bạn mở ba cái con ốc này ra ha khi mà các bạn đã quen làm rồi à, và sau đó các bạn hãy rút cái nắp nhựa nó ra đây các bạn thấy à nắp nhựa nó có hai cái cái thanh dẫn điện nha các bạn hai cái 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 thanh đồng lá đồng để dẫn điện thì xíu nó mình sẽ nói các bạn và mình sẽ dùng một cái chai à, à, xịt rửa đa năng à, xịt rửa đa năng để mình à, xịt vào trong cái cái ti và cái lò xo của cũng như là cái cơ cấu cam của cái van EGR này thì tất cả các cái dòng như là Hyundai Solati hay là Hyundai S8 Kia K200 K250 hoặc Hyundai N250 bọc tơ thì nó đều có cái À, cái 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 uh, kết cấu van EGR tương tự như thế này hoàn toàn giống nhau nha các bạn đó, thì đầu tiên là các bạn hãy xịt uh, các bạn uh, thường cái 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 van này, cái cơ cấu cam này nó hay bị uh, bám bụi ha bám bụi hoặc là nó nó bị cái cái, cái uh, các cái vết gì xét đó các bạn uh, cần phải vệ sinh và bảo dưỡng nó đây các bạn nhìn thấy cái van EGR nó kẹt cứng ngắc không và chúng ta sẽ dùng cái chai xịt xét tiếp tục chúng ta xịt vào cái cơ cấu cam cũng như là cái ti bên trong của nó để cho nó làm bôi trơn cái ti và cái việc mà các bạn cứ ấn ra ấn vô thì sẽ giúp cho cái chất mà uh, tẩy rửa đa năng này nó sẽ đẩy và nó làm bôi trơn và nó làm cho cái ti nó sẽ đẩy ra đẩy vô được và các bạn cứ ấn khoảng một vài lần như vậy thì nó sẽ bắt đầu cái ti nó sẽ 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 sẽ, sẽ ấn vô và nó sẽ tự có cái lò xo nó đàn hồi ra nha các bạn và công việc tiếp theo là các bạn hãy có các bạn có thể lấy những cái cái chổi các bạn quét ha những cái, cái chổi lông lông bình thường á các bạn quét sạch hết những cái mỡ bò mà nó bám xung quanh cái lò xo đi cũng như là cái cơ cấu của cái cái cam cho nó thật sạch đi xong các bạn cứ vừa xịt cái chất vừa xịt cái chai tẩy rửa xong rồi các bạn vừa lấy cái 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 cái, cái, cái chổi các bạn các bạn lau các bạn quẹt nó đi quẹt qua quẹt lại các bạn quét đi cho nó nó sạch ha sau đó thì các bạn có thể nếu cái nhà mà các bạn nào có xịt vòi hơi á à, súng hơi á thì các bạn ấy xịt vào cho nó uh, đẩy những cái cạnh bẩn nó nằm ở trong cái ti ra ngoài nha đó các bạn thấy là bên mình đang dùng cái 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 vòi hơi mình xịt uh, đẩy những cái cái dơ bẩn nó ra bên ngoài đó uh, đây là cái công cái bước đầu tiên đó chính là các bạn vệ sinh cho thật sạch cái van EGR đi đó các bạn thấy không mình lại tiếp tục đưa cái uh, cái cái uh, chai, uh, xịt tẩy rửa để rửa sạch đi đó các bạn không cái chai này nó vừa là rửa nó vừa tạo một phần bôi trơn nữa các bạn nên là các bạn thấy cái trục hồi nãy nó cứng ngắc nhưng mà bây giờ mình ấn ra ấn vô được rồi đó đó các bạn thấy không đó mình cứ xịt cho nó sạch hết đi à, và sau đó mình lại lấy súng hơi mình xịt hết để nó dăng hết những cái cái bụi bẩn hoặc là những cái mỡ bò mà nó khô rồi đó ha nó răng ra ngoài hết đó như vậy thì cái quá trình mình 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 xịt rửa nó mới sạch được nha đó sau đó tốt hơn nữa các bạn hãy dùng cho mình một cái chai à, à, bôi trơn chuyên dụng ha 
cái chai này thì nó có cái dạng à, dạng lỏng do đó khi mà các bạn xịt vào trong cái cơ cấu cái ti đẩy của cái à, cái van r hoặc cái cơ cấu cam á thì nó nó vào được những cái ti tiết rất là bên trong à, rất là sâu bên trong ha thì cái sản phẩm này là của Ford đến từ à, à, sản phẩm sản xuất tại Đức nha bạn đó thì các bạn xịt vào những cái cơ cấu cam các bạn thấy không đó và các bạn xịt vào cái lò xo nó cũng như là xíu nữa các bạn sẽ thấy mình mình sẽ luồn được vào trong cái ống của nó để mình à, mình mình xịt vào trong cái ti của nó và các bạn nhìn này nó nó các bạn thấy không ấn vào nó rất là nhẹ nhàng đó đó các bạn thấy à hầu như nó đàn hồi ra các bạn thấy không đó ấn vô đàn hồi ra còn các bạn thấy à, hồi nãy khi mà chúng ta chưa bảo dưỡng nó là nó cứng ngắc luôn đó các bạn thấy à mình luồn vào trong qua được cái cái lò xo và mình xịt vào trong cái ti của nó đó thì nó sẽ bôi trơn cái ti và đặc biệt cái, cái loại à, bôi trơn chuyên dụng này á, nó chịu được cái nhiệt độ trên 200 độ C thì nó mới phù hợp được với cái van EGR bởi vì cái van EGR nó đóng mở cái đường khí thải á các bạn nên là nó chịu cái nhiệt độ rất là cao luôn do đó là khi mà các bạn dùng cái loại à, bôi trơn đặc biệt này á, thì nó chịu được cái nhiệt độ cao như vậy nên là à, cái 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 cái, à, cái sức nóng của cái van EGR nó không làm đốt cháy hoặc là nó làm À, mà giảm tác dụng của cái lớp bôi trơn ha sau khi mà các bạn bảo dưỡng xong cái van EGR thì chúng ta sẽ tiến hành lắp lại nha và đây là cái nắp nhựa của cái van EGR này mình lưu ý các bạn là các bạn phải làm sao gắn cái 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 cái, cái, cái nắp nhựa này nó cho nó vừa nhé để các cái lá đồng này nó chọt đúng vào cái lỗ của nó rất là nhiều anh em là là anh em làm ẩu hay sao đó, mà mà khi mà anh em lắp cái nắp này vô á thì anh em lắp không đúng và khiến cho cái lá đồng này nó bị cong và khi mà cái lá đồng này cong nó không tiếp xúc được điện á thì lại khi mà anh em gắn vô là nó báo lỗi động cơ ngay lập tức nha cái van EGR này khi mà nó tiếp xúc điện không tốt là nó sẽ báo lỗi động cơ do đó anh em phải lưu ý cho mình là khi mà gắn cái nắp nhựa này vô anh em phải chọc đúng cái lỗ chọc đúng cái khớp của nó à, để tránh làm làm cong các cái lá đồng nha à, dặn đi dặn lại anh em nha anh em lưu ý dùng em trong cái suốt cái quá trình mà 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 bảo dưỡng cái van EGR thì nó chỉ có cái điều lưu đấy ý, lưu ý như vậy thôi còn các cái khác thì nó rất là bình thường ha đó nhớ là anh em nhớ phải gắn cái nắp này cho nó kỹ cho nó đúng khớp của nó chứ không là nó cong cái lá đồng rồi 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 rồi, rồi anh em sẽ phải tháo ra và nó gãy cái lá đồng này coi như xong rồi nha vứt luôn cái van EGR này nha nói trước anh em nha cái này hoàn toàn là do anh em làm 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 ẩu làm tả thì nó mới cong được cái 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 cái, cái lá đồng này thôi còn anh em làm đúng thì không bao giờ bị đâu nha rồi đó sau đó chúng ta sẽ siết chặt các cái, cái ba cái con uh, 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 lục giác bông này lại đó như vậy thôi anh em thấy đơn giản không cái điều lưu ý lưu, nói đi nói lại anh em là gắn cái nắp nhựa này là lúc mà mình gắn vô là phải đúng khớp của nó nha tại vì có ít nhất là phải vài anh em là điện cho mình là, là bị tình trạng là khi mà tháo này ra xong gắn vô là là gắn không đúng khớp của nó dẫn đến cái lá đồng nó bị cong anh em làm cái gì cũng phải kỹ càng một xíu ha không có thể làm ẩu làm tả được cái này nó rất là đơn giản chứ không có gì khó cả mà làm ẩu thì không có ai mà nói được là 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 là, là nói hay được làm ẩu thì không 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 thể biết được nha mọi người rồi sau đó anh em siết chặt rồi sau đó anh em gắn cái giắc điện của nó lại nha anh em siết vừa lực thôi tại vì cái nắp này nắp nhựa nên là anh em siết vừa lực thôi vừa siết chặt lại là được nha không nên xít cố cố gắng mà 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 nghiến răng nghiến lợi nó bẻ cái nắp nhựa nha đó anh em thấy mình xít vừa lực thôi ừ. cái nắp này nó cũng chẳng có gì cơ cấu nó cũng chẳng có gì mà bung nổi đâu à. rồi và sau đó các bạn gắn cái giác điện vô là xong đó cái việc mà vệ sinh và bảo dưỡng cái van EGR này rất là đơn giản luôn nha nếu không mà các bạn tháo ra nó cực lắm thì bên mình có cung cấp các cái sản phẩm giúp cho các bạn à, vệ sinh và bảo dưỡng các cái chi tiết trên động cơ và đặc biệt là cái van EGR này các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình để mà à, mua sản phẩm về để vệ tự mình tiến hành vệ sinh nha.